Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, nous sommes le 16 novembre 2018. Piu, 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 piu. On commence en grand avec une nouvelle, un scénario en fait de Catan. Euh, C'est déjà arrivé par le passé. C'est pas le premier scénario de la gamme euh, des jeux Catan. La première chose que je me suis dit en le voyant, c'est « Wow, ça a l'air vraiment intéressant. C'est un truc d'extraterrestre. C'est quelque chose crop. » Fait comme les crop circles, avec les extraterrestres dans la glace en plus. Fait que là, on tombe dans quelque chose de euh, X-Files euh, inexploré, peut-être de Thing, avec cette grosse chose qui sort de la glace. Et en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. C'est encore un jeu de ressources où est-ce qu'il faut balancer ces ressources, donc pas trop en prendre euh, et surtout en prendre d'une variété. Hein, c'est ça qui est important parce que c'est un jeu qui est euh, commandité par le truc des crops de variété de crops américains. Euh, Catan est un de ces jeux auxquels je jouais avant de m'intéresser aux jeux de société. Puis, euh, que à chaque fois, je suis comme « Ah, c'est pas tant le fun, hein, les jeux de société! » Fait que je pense pas que ce scénario-là va euh, réinventer la crop, mais euh, ouais. Ensuite, on a Space Cowboys qui nous annonce déjà la sortie de la cinquième boîte de Unlock. Tenez-vous bien, cette fois-ci, ça va se passer dans trois univers qu'on aime beaucoup. Hein? On a l'univers de Sherlock Holmes, on va avoir l'univers de Alice au Pays des Merveilles, ainsi que l'univers du petit douchebag pixelisé qui se fait courir après par un robot chien géant qui tire du feu. Et en plus, ils ont annoncé aujourd'hui même, c'était censé sortir en décembre, mais euh, ils ont annoncé que ça allait sortir dans deux semaines finalement, donc avant la fin de novembre, en France, Unlock 5 va être disponible. Ben excité. De l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire ici, au Québec, il y a Sphere Games qui a annoncé qu'elle allait sortir leur prochain jeu qui va s'appeler Galaxy. Euh, C'est les créateurs de Mini Diversity qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Et euh, ça a l'air bien, c'est un jeu de... Euh, draft de billes dans un petit sac, j'imagine. On sait pas grand-chose, on a juste la boîte pour l'instant. Moi, c'est sûr que draft de billes dans l'espace, euh, où est-ce qu'on essaye de former notre galaxie, ça me fait penser à Stellium, hein, qui est un jeu qui est sorti l'année passée, qui était vraiment le fun, qui avait des billes rugueuses, des billes avec différentes textures qui pouvaient nous aider quand on les plaçait, les billes avaient des, des pouvoirs. Donc, euh, j'espère que Galaxy va aller ailleurs, évidemment. On a également nos amis de chez Morning qui ont annoncé la sortie de Burn avec deux U. Hein? C'est un jeu qui va se passer euh, dans le Dios de la Muerte, le, 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 le fameux euh, jour des morts euh, mexicain. Et on va essayer de faire la meilleure sauce épicée possible, d'où le titre Burn. Donc c'est un jeu d'enchères, hein, où est-ce qu'il euh, est qu va y avoir vraiment euh, un marché où est-ce qu'on va pouvoir acheter les différents ingrédients pour faire notre sauce et on va essayer de faire les meilleurs deals et peut-être même faire des deals avec le cartel. Donc le cartel qui euh, va, je sais pas, être représenté par quelqu'un, peut-être ça va être un marché autre du jeu. On va pouvoir même euh, attraper des ingrédients qui tombent du camion, en tout cas... Cool Mini or Not a annoncé la sortie d'un jeu inspiré de... Cool Mini or Not a annoncé un jeu inspiré... Non. Cool Mini or Not a annoncé la sortie d'un jeu inspiré du monde de, euh, du film, en fait. Cool Mini or Not a annoncé un jeu dans la gamme des zombicides inspiré du film des années 60, Night of the Living Dead. Étant donné que Zombicide, à la base, les mécaniques, c'est vraiment partir à l'aventure, pogner des guns, buter des zombies le plus possible, et que Night of the Living Dead, spécifiquement, ce film-là, c'est un huis clos où est-ce qu'il y a des personnes qui s'embarquent dans une cabane, euh, dans un genre de, 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 de chalet, et il y a des zombies très drabes qui marchent très lentement et qui essayent de manger des cerveaux. Fait que, tu sais, c'est des zombies très archétypaux. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Call Me or Not va en faire de ces zombies-là, de cette histoire-là, de ces personnages-là aussi qui sont tellement... Ah! J'aime beaucoup <rire> ce film-là, alors... Check it out. Parlant de choses que j'aime bien, les gens qui ont fait Robinson Crusoe ont annoncé une nouvelle extension avec des nouveaux scénarios et 300 nouvelles cartes, des nouveaux personnages, des nouvelles... 
Robinson c'est cool parce que Robinson Crusoe, à la base, c'est un jeu avec des scénarios. Donc, si, et ça fait un certain temps qu'il est sorti. Donc, si tu as réussi à passer à travers tous ces scénarios-là, ben, ce sera le fun. Ils n'ont pas la, pas la rapidité de Space Cowboy au niveau de la production des scénarios. Donc, euh, j'ai très hâte de voir surtout qu'il va y avoir une mécanique de sanity qui va être ajoutée euh, à Robinson Crusoe. Donc, un truc à la Cthulhu un peu, euh, ou du moins à la HP Lovecraft, où est-ce qu'il faut que tu gardes ta, ta sanité parce qu'on sait que seul sur une île déserte, probablement une des premières choses qu'on perd, c'est la, la santé. Et finalement, une autre extension à côté de laquelle je ne pouvais passer, hein, c'est la nouvelle extension de Detective Modern Crime Board Game, LA Crimes, donc dans les euh, univers des meilleurs films policiers des années 80. D'ailleurs, la boîte n'a pas de bon sens et orange fluo, ça a l'air vraiment, euh, vraiment intéressant. C'est sûr, ça nous fait penser à... Euh, le flic de Beverly Hills, etc. Donc on s'éloigne vraiment de l'univers de du, du de détective de base. J'ai très hâte de voir où est-ce que ça va nous amener parce que euh, c'est un excellent jeu. On va peut-être se retrouver dans notre top 10 le meilleur jeu de l'année. C'est ton jamais, hein? c'est quand même un bon jeu. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Donne Mais des comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! <rire> Cool Mini Not a annoncé un jeu dans la gamme des 